హాయ్ హలో నమస్తే ఇప్పుడు శ్యామల ఆన్ డ్యూటీ విత్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ టీమ్ ఎస్ సో రామారావు గారు అండ్ డైరెక్టర్ ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు జూలై ట్వంటీ నైన్త్ న సినిమా థియేటర్స్ లో రాబోతోంది సో మనం ఇప్పుడు ఈ డ్యూటీలో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము హాయ్ రవి గారు హలో కొన్ని విషయాలే బెటర్ కొన్ని విషయాలే అందుకే డిస్క్లైమర్ ముందే చెప్పేసానండి కొన్ని హాయ్ శరత్ గారు హాయ్ సో అసలు ఎక్కడ చూసినా ఫస్ట్ మీరే కనబడుతున్నారు ఐ వాంట్ టు సే యూ దిస్ ముందుగా నిజంగానే అంటే ఈ సినిమా ఎస్ షూట్ అవుతుంది స్టార్ట్ రిలీజ్ కి రెడీగా ఉంది అంతవరకు కానీ ఒక మీ ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూల తర్వాత బజ్ మాత్రం మామూలుగా లేదు రామారావు ఆన్ డ్యూటీకి సో రియల్ గా అంటే చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు రవి గారు అయ్యో ప్లీజ్ మాట్లాడుతున్నాడు అనేది ఉంటుంది చూడు అది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అది ఫస్ట్ సార్ అది ఫస్ట్ తర్వాత అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూ మనం ఇంటర్వ్యూ లో చేయట్లేదు త్రీ రౌండ్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు రవి గారుగా కాదు రామారావు గురించి మాకు చెప్పాలి మీరు రామారావు నేను నేనే నా దగ్గర ఇప్పుడు యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీతో స్టార్ట్ yes ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మన జరుగుతున్న జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ లో వాటిల్లో షరత్ ఇచ్చినంత వివరణ షరత్ ఇచ్చిన డిటైలింగ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ తో సహా బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో సహా బ్యాక్ డ్రాప్ తో సహా మెతాని క్యారెక్టర్స్ తో సహా అన్ని చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఇక నేను కొత్తగా చెప్పేది ఉంది రామారావు గురించి అతను చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పేశాడు ఇంకా జనాలు చూసి ఇతని ఇతని ఇతను చెప్పింది జనాలు చూసి వాళ్ళు కూడా అరే కరెక్టే అని అనుకోవాలి అనిపించాలి వాళ్ళకి అదర్వైజ్ నేను చెప్పడానికి ఇంకేం మిగలు చేశాంలా అంటే మరి మీ నోట్తో కూడా కొంచెం బట్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ థింగ్ ఒక నేను ఇప్పుడు దాకా చెయ్యని క్యారెక్టర్ ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి చేయటం అనేది నా తెలిసి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చేయలేదు చేసే పోలీస్ పోలీస్ చేసింది పోలీస్ ఆఫీస్ చేసింది తప్ప ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చేయలేదు ఏంటి డిజిగ్నేషన్ సో నేను తనతో తనకున్న క్లారిటీ కానీ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్ ఓకే సో అసలు ఫస్ట్ నరేషన్ లోనే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన నచ్చి ఏదో నాకు బట్ కొంచెం పాండమిక్ టైమ్ పాండమిక్ ముందే కదా చెప్పాను పాండమిక్ ముందు పాండమిక్ ముందే వచ్చేసింది అప్పటికి పాండమిక్ ముందు పాండమిక్ ముందు ముందు పాండమిక్ లో ఒకసారి హ్యాడ్ లైక్ టూ నరేషన్స్ నాకేదో ఆ తర్వాత మళ్ళీ డీటెయిల్ వర్షన్ పని చేయటం సో ఎంజాయ్ ద ప్లే క్యారెక్టర్ ని బలే ఎంజాయ్ చేశాను నాకు 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 కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ విత్ ఆఫ్ కోర్స్ అతను చెప్పినట్టే మంచి మాసీగా శరత్ గారు మీరు దొరికే సార్ రవి గారికి అసలు అసలు నేను అది హిస్టరీ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా ఇక్కడ ఆపేద్దాం ఇప్పుడు ఆయన అడగండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీ గురించి చెప్పండి శరత్ గారు హౌ హౌ యువర్ జర్నీ స్టార్ట్ శరత్ పర్సనల్ శరత్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెషనల్ శరత్ గారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ డైరెక్టర్ గా పర్సనల్ చెప్పనా ఎంత మంది తిరిగినా నేను ఎవడో ఆపలేడు నీ ప్రవాహాన్ని ఎవడో ఆపలేడు శరత్ లేదు శరత్ గారు ప్లీజ్ హౌ హౌ దిస్ హ్యాపెండ్ విత్ రవి గారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఆయనకి ఆయన దగ్గరికి వేరే రామ్ గారు అని ఆయన పంపించారు అనమాట పంపిస్తే నేను కథ చెప్పడానికి వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డేనే మిస్ అయింది యాక్చువల్లీ నాకు అడ్రస్ పట్టుకోవడం లేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే కరెక్ట్ టైంకి వెళ్తే ఆయన ఫస్ట్ జనరల్లీ ఏంటంటే నేనైనా కూడా ఎవరైనా ఖర్చు చెప్తాను ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో చెప్పు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్లో చెప్పు అంటాం ఓకే సో ఆయన ఆయనకి నేను వెళ్ళగానే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి కొద్దిగా కొద్దిగా అతి తెలివితోటి సార్ నేను షార్ట్గా చెప్పలేను సార్ నేను ఫుల్ నెరేషన్ చెప్తానంటే షార్ట్గా ఎవరు చెప్పమన్నారు ఎంత టైం కావాలని అడిగాడు అది మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ కావాలండి అన్న టూ అవర్స్ తీసుకో కమాన్ స్టార్ట్ అలా ఖర్చు చెప్పారు అన్న చెప్పేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆయన బాగుంది ఇది నే నాకని ఎందుకు అనుకున్నావు ఇది ఆయన ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇమీడియట్గా అడిగితే నేను ఇది బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు అంటే సరే కలుద్దాం ఇది నాకు నచ్చింది విల్ మీట్ అగైన్ అని చెప్పి పంపించేశారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కపుల్ ఆఫ్ నెరేషన్స్ అంటే ఇంకొక నెరేషన్ అయింది రీడింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఈ సెడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఎప్పుడు ఏంటి అనేది నేను నా స్కెడ్యూల్ని బట్టి చెప్తా అన్నాడు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఐ డిసైడెడ్ టు వెయిట్ ఫర్ హిమ్ సూపర్ అందులో ఇక ఇది ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన నాకు చెప్పింది ది దిస్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను ఆల్రెడీ ఎవరికైనా చెప్పాను ఏమో తెలియదు ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేశాను కదా గుర్తులేదు ఇన్నిట్లో చెప్పే ఉంటారు మళ్ళీ ఇంకొకసారి 
లిఫ్ట్ దాకా వస్తారు ఆయన వదిలిపెట్టడానికి ఎవరు వచ్చిన కింద దగ్గరికి వస్తారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత శరత్ నేను వెయిట్ చేయమని నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కథ ఇంకొక హీరోకి చెప్పి నువ్వు సినిమా ఆన్ చేసుకుని నువ్వు సినిమా చేసిన ఐమ్ ఓకే వేరే కథ తీసుకొని వచ్చిన నేను నీ కథ వింటా అది నచ్చితే చేస్తా లేదా ఈ కథ నా కోసం పక్కన పెట్టి వేరే కథ వేరే హీరోతో చేసి ఆ సినిమా హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఈ కథ చేస్తా అని చెప్పారు ఇంత లెస్ కాంప్లికేటెడ్గా ఇంత లెట్ ఇట్ గోగా మీరు ఎలా ఉంటారు రవి గారు అసలు హౌ ఇట్ ఇస్ పాజిబుల్ అలా అలవాట్ అయిపోయి క్లారిటీ అతను క్లియర్గా ఉన్నాడు తన కన్విక్షన్ బాగుంది నేను అదే నమ్ముతా ఎక్కువ సోది నస నాన్స్టం వద్దు నాకు నచ్చదు నేను అక్కడే స్పాట్ లైన్ చెప్పేసి లేదండి వేరే సినిమా చేయటం లేదు ఈ ఇదే చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేస్తాను ఆర్ యూ షూర్ ఇది ఆయన రెగ్యులర్ డైలాగ్ ఆర్ యూ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఓకే సార్ మీరు చూస్తే శరత్ గారు మాట్లాడుతుంటే రవి గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ కనిపిస్తుంది నాకు అవునా అంటే నేను వాడుకు నేను వాడిన పదాలు తను వాడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది కానీ లేదు టోటలీ డిఫరెంట్ అండి సంబంధం లేదు ఇలా విత్ బాడీ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలిసి అతను నాకంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ అనిపిస్తుంది నాకు అసలు మీరు నిజమే డెఫినెట్గా చాలా బాగా మాట్లాడతాడు నేను అంతలా అంతలా నేను మాట్లాడలేను ఇక్కడ వన్ లైన్ ఆన్సర్లు వస్తాయి తెలుసు మాకు ఇక్కడ కొంచెం సిక్స్ మార్క్స్ డీటెయిలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మేము టీజర్లో చూస్తే రెండు చేతులతో టక్ టక్ రాసేస్తున్నారు మీకు అసలు అలవాటు ఉందా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేదు లేదు నేను చెప్పిన తర్వాత నేను కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేశాను అది ఏదో పర్లేదు ఏదో వచ్చి బానే వచ్చింది తను బానే చేసాడు కొంతమంది అడన్ చేతి వాట ఉంటుంది రాదు ఆ అప్పుడు బేసిక్ గా అంటారు మరి ఈ లెఫ్ట్ అయిన వాళ్ళు రైట్ తో కూడా రాయగలరు అంటారు అవును అవును రైట్ తో వాళ్ళు ఏమో లెఫ్ట్ తో రాదు బట్ నేను ఆ చాక్ మన ఒకసారి దీని మీద బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఒకటి ఈ రాయటం ఒకటి లైక్ అది నాకు కూడా బాగా థ్రిల్ అనిపించింది బలం అనిపించింది కదా న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మాకే చూసా ఓ టైప్ చేస్తూ కూడా ఒక పక్క రాస్తా ఒక పక్క రాస్తా ఒక పక్క యాస్ చేస్తా ఏ ఇది అది కొత్తగా ఉంది ఎలిమెంట్ అది ఆ మాన్యూర్ థింగ్స్ ఏ అయ్యే బాగుంటాయి అయినా బాగా నచ్చని ఫ్రెష్ గా యా అండ్ అగైన్ ఈ మాకు సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే రామారావు ఆన్ డ్యూటీ లో వేణు గారు అసలు అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఆయన కూడా అది వేణు గారు చేశారా అసలు చాలా రోజుల తర్వాత ఎవరి ఐడియా అసలు అది ఆయన్ని తీసుకురావడం ఆ క్యారెక్టర్ కి సిఐ మురళి ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రతి ఐడియా తనదే ఎవరిది కాదు ఇప్పుడు చెప్పు మళ్ళీ మిగతా వచ్చినప్పుడు చెప్తా నేను ఎవరెవరు ఐడియా ఏం వచ్చింది ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా చెప్పచ్చు ఎవరెవరు ఐడియా ఆ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ రావాలి కదా లేకపోతే అది బ్రెయిన్ లో నుంచి రాదు అది సో వేణు గారిది మాత్రం నేను ఆప్షన్స్ అనుకున్నప్పుడు నేను రవి గారితో చెప్పాను అనమాట ఫస్ట్ ఇలా అనుకుంటున్నానండి ఈయన ఉంటే బాగుంటుంది అండి యా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారని ట్రై చేస్తాను దెన్ ఐ వెంట్ హెడ్ అండ్ దెన్ ట్రైడ్ కొంచెం ట్రై చేయగా చేయగా ఆయన దొరికాడు ఫైనల్గా ముందు ఒప్పుకోలేదు దెన్ ఫైనల్లీ ఆయన క్యారెక్టర్ చెప్తే ఆయన ఒప్పుకున్నాడు దెన్ ఐ ఇమీడియట్లీ కాల్ రవి గారు అని సెడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ అని ఏ గుడ్ బాగుంటుంది that's how it is ramara on it to malli come back yeah <laughs> and dialogues avvala ni manasputhiga korukuntna aipayar kada inkenti ante rep cinema hit ayi i think manchi peru vachi inga bale character unde okay and cinema lo meeku aa cinema lo venu character e more entertaining character actually okay fine yeah so nice and indulo dialogues uh, dialogues kuda meer anadu anni ni cheppe super malli adhi anadu ani malli akadiga vastunnaru a to z మొత్తం అతనే రాసుకున్నాడు చాలా చాలా బాగున్నాడు ఆ ఆయుధం డైలాగ్ అయితే నాలో ఆయుధంలో బతికేవాడు అణు అణు ఉంటుంది ధైర్యం అని చెప్పి వెరీ వెరీ నైస్ అండ్ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆయన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటారు అలా మా అందరికి కూడా సూపర్ గా సెట్ అయ్యి అనిపించింది రియలీ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ సిఆర్ మాస్ మహారాజా ఆన్ స్క్రీన్ ఎస్ అంటే చాలా హడల్స్ వచ్చాయి ఈ సినిమాకి కూడా మధ్యలో అంటే మళ్ళీ డేట్ డేట్ పోస్ట్ పోన్ అయ్యి అగైన్ నవ్ ఇట్స్ కమింగ్ నవ్ జూలై ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ వెయిట్ కదా అండ్ సార్ ఏదో ఒక రూమర్స్ కూడా వచ్చేదట ఈ సినిమాకి అంటే మీకు ప్రొడ్యూసర్ కి కూడా ఏవో క్లాషెస్ అయ్యాయి మీ రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో అని అసలు ఈ ఇలాంటి రూమర్స్ ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదులేండి ఇంతమంది కూడా చాలా సార్లు వచ్చింది కొంతమంది ఉంటారు ఏమంటారు గ్యాంగ్ ఏదో అన్నాబే మనం ఏంటది ఏ గ్యాంగ్ అది ఐడియల్ హ్యాండ్స్ ఐడియల్ హ్యాండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఐడియల్ పార్ట్ ఉండదు ఐడియల్ హ్యాండ్స్ కాళీ చేతులు ఓకే ఐడియల్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ కూడా అన్నాం లెగ్స్ సో కొంతమంది ఒక బ్యాచ్ ఉంటుందన్నమాట వీళ్ళ
వీళ్ళే కొన్ని సృష్టించేసి వీళ్ళే రాసేసి వాళ్ళే అని చేసి సో లెట్స్ అది ఇగ్నోర్ అంతే మేము ఇగ్నోర్ చేసి కాసేపు నవ్వు నేనైతే నవ్వుకుంటా నేను కూడా సుధాకర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు అతను బేసిక్గా సుధాకర్కి నాతోనే కాదు సుధాకర్ అనే వ్యక్తికి వ్యక్తితో ఎవరికి ప్రాబ్లం రాదు అంత సాఫ్ట్ అండ్ నైస్ పర్సన్ అతను అతను నా తెలిసి అతను శత్రువులు అంటూ ఉండరు లేరు నాకు తెలిసి లేరు ఉండరు ఉండరు కూడా ఇంకొకటి అండి ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్ బ్యానర్ ఇన్ని వదిలేం కదా రైట్ సైడ్ లో ఏంటి ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ లో సుధాకర్ గారి బ్యానర్ అది చెప్పాం కదా ఇంకా వేరే పదం అయినా ఉంది ఇంకా నా దృష్టిలో పని పాట లేని వాళ్ళు వీళ్ళంతా So so let them. <laughs> Ante, so good that you gave answer in this. Yeah. Mm-hmm. Ante, inka, 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 at least Raja Dapra na koncho, alo chinchi rasta re mo. Yeah. 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 Alo chinchi ro, alo chinchi ro. Ravi Garu. Aa batch yippu nun tadi. Aa batch yippu nun tadi. Aa unda pote vaho do. Aa unda hali. Okay. Inka unko khair ni enta del sami kidi. Indu lo. ఒక వెబ్సైట్ లేకపోతే ఒక ఎవరు ఈ చిన్న చిన్న ఏళ్ళు రాస్తారు పెద్ద మీడియా హౌసెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కనీసం ఫోన్ చేసి అడుగుతాడు రైట్ రైట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ యా సో ఎస్ ఇంకా రూమర్స్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం ఇక్కడతో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ మీ బికాస్ మీ మీరు అదే మన మాట అంటున్నారు ఫుల్ స్టాప్ పడదు దీనికి ఈ వస్తానే ఉంటే వస్తానే ఉండాలి కంటిన్యూ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు అవర్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ దివ్యాంశ రజిషా ఎస్ దివ్యాంశ ఆల్్రెడీ మజ్లీలో చూసాం రజిషా ఇస్ అ న్యూ గర్ల్ ఐ థింక్ మలయాళంలో ఆల్్రెడీ తన వెరీ తమిళ మలయాళం చాలా సినిమాలు చేసింది ఓకే వెరీ మంచి మంచి చాలా మంచి సినిమాలోనే వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ ఓకే ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గ ప్రాపర్ గా పర్ఫెక్ట్ కుదిరింది రెండు రెండు క్యారెక్టర్స్ టూ లీడ్స్ చాలా బాగున్నాయి సూపర్ అండ్ ఇది పీరియాడికల్ మూవీ అని ఒక చిన్న లీక్ వచ్చింది 1995. కదా మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి నెక్స్ట్ రౌండ్ లో ఉంటుంది చిన్న టెస్ట్ ఏదో నా వంతు ప్రయత్నం అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ శామ్ సియస్ గారు తమిళ్లో ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అండ్ తెలుగులో విత్ రామర్ ఆన్ డ్యూటీ ఆ సీసా సాంగ్ అసలు శ్రేయా ఘోషాల్ గారు పాడ్డ ఏంటి అసలు అది కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ మాకు మళ్ళీ శ్రేయా ఘోషాల్ గారు మెలోడీస్ చక్కగా ఇలాంటివి పాడుతుంటే బట్ సీసా సాంగ్ తెలుగులో అంటే మనకు శ్రేయా ఘోషల్ గారు ఎలా తెలుసు ఆడియన్స్ కి తెలిసింది ఇంకా తెలుస్తుంది నిజంగానే తెలిసింది అదిరిపోయింది అసలు సాంగ్ అసలు ఫస్ట్ శ్రేయా ఘోషల్ అనగానే ఐ థింక్ తను కూడా గ్యాప్ అయిన తర్వాత పడినట్టున్నారు ఆరు నెలలు అంటే తన బేబీ బోస్ గారు బాంబే వెళ్ళి నీట్ గా వర్డ్స్ పలికించుకొని చంద్రబోస్ గారు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ పర్సనల్లీ ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఆయన రాసినప్పుడు కూడా చెన్నై వచ్చి కూర్చొని ఆయన రాస్తా ఉన్నాడు శామ్ ట్యూన్ కొట్టాడు నేను ఐ వాజ్ విట్నెసింగ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ గురించి డిఓపీ సత్యన్ సూర్యన్ అతను కూడా మా సుధాకర్ లాంటోడే సుధాకర్ గారు లాంటోడే వెరీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ నేచర్ పీపుల్ నేచర్ సాఫ్ట్ నేచర్ పీపుల్ ఓకే సో వెరీ నైస్ పర్సన్ అతను వర్క్ ఆల్్రెడీ అతను వర్క్ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడకలేదు ఆల్్రెడీ తను మన కైది తమిళ కైది కాకి మాస్టర్ మాస్టర్ ఓకే సో అతను తెలుగులో యాత్ర వైఎస్ఆర్ గారు వైఎస్ఆర్ గారి యాత్ర వైఎస్ఆర్ గారిది నాకు న్యూస్ ఇది అది అది కూడా చేశాడు ఓకే ఓకే తెలుగులో అయితే వెరీ నైస్ పర్సన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్ టెక్నీషియన్ ఓకే అండ్ వాట్ మేడ్ యు జాయిన్ విత్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ రవితేజ టీమ్ వర్క్స్ ఎందుకు యాడ్ అయింది అంటే నేను కూడా చేసంగా సుధాకర్ కలిసి చేసుకుందాం అనుకున్నా ఓకే ఫైన్ ఫైన్ అనుకున్నా సో అది మా రిలేషన్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ రకరకాలుగా ఉన్నారు కదా అది Right. So, July 29th, Now, we are moving to the second round. 
సెకండ్ రౌండ్ అయిపోయింది ఇంకా అవలేదా అవలేదు చెప్పండి ఆ సెకండ్ రౌండ్ ఏంటంటే నో వర్డ్స్ ఇది మీకు ఈజీ ఆయన కష్టమేమో కొంచెం సో వర్డ్స్ వర్డ్స్ ఉండవు ఓన్లీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ యు హావ్ టు ఆన్సర్ విత్ ఏమన్నారు ఏమన్నారు ఒక్క రోజు కేనా ఓకే యా ఓకే రెడీ సో ఏ దట్ నేను సపోజ్ ఒక వర్డ్ ఏమని చెప్తే దానికి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఐ వాంట్ టు సి ద ఇన్స్టింక్ జస్ట్ ఓన్లీ రియాక్షన్ ఆ జస్ట్ ఓన్లీ రియాక్షన్ మీ ఇద్దర్లో సో లెట్స్ సి ఎవర్ రియాక్షన్ బా ఫస్ట్ వస్తదో రెడీ ఓ అదేంటి ఆ ఇద్దర్కి ఒకటే ఓ ఇండివిడ్యువల్ క్వశ్చన్స్ యు వాంట్ ఇండివిడ్యువల్ ఓకే క్వశ్చన్ మీద ఇద్దర్ రియాక్షన్ అది ఓకే మీకు ఇండివిడ్యువల్ గా కావాలి నా ఇండివిడ్యువల్ గా ఇట్స్ టోటల్ అన్ఫేర్ ఎవరు దాలకి ఇవ్వాలి ఆ సర్ 68 1 ఆ సర్ సర్ మీరు వన్నే సర్ ఓన్లీ వన్స్ ఫస్ట్ టైప్ లో ఉన్నారు సర్ మీరు where where all copyright is don't <laughs> use it ayyo <laughs> but i mean that really sare <laughs> okay separate gaane adugutanaithe ayin ko so first ravi garu will start with ante ante nenu adigina daniki nenu maatladukodane ayin maatladukodu only reactions okay ready movie promotions what's your reaction movie promotions anagare okay <laughs> food okay <laughs> అస్సలు కళ్ళు తప్ప సార్ కొంచెం ఆ కళ్ళు చూడు తీరా ఈ ఒక్క రౌండ్ ప్లీజ్ మొత్తం తెలియకూడదు కొంచెమే తెలియాలి ఓకే హీరోయిన్స్ ఓకే ఫ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ మాస్ ఇక దానికి ఏ రియాక్షన్ మీరు మాట్లాడేశారు మాట్లాడేశారు ఓకే మాస్ అంటే ఇలా చూపిస్తే అయిపోయేది సార్ మీరు మాస్ మారేదిష్టమనే Okay. Producer? Love? Love? <laughs> <laughs> Not <laughs> Not <laughs> <laughs> It's written. ఇట్స్ రిటర్న్ ఓకే రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఓకే మూవీ హిట్స్ ఒక సినిమా హిట్ హిట్ అయితే రియాక్షన్ ఓకే అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ ఇంటర్వ్యూస్ అదేంటది వాట్స్ దాట్ సార్ చూసారా మీరు రియాక్షన్ ఓకే అగైన్ యూ సర్ప్రైజ్ అస్ ఓకే ఫైన్ దాన్ 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 ఐ ఫీల్ దట్ ఇస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇట్ అవునా ఓకే యా యాక్చువల్లీ నిజం కరెక్ట్ యూ హ్యావ్ so much on your shoulders now nizam adi correct perfect ee round lo itne vinnaru aa ne kaadu ante actually ga aithe cheppalante sir correct ga icharu meer meer konni ardham gaakonda icharu adi aa meer aasku le le cutting ni icchedi sir illa ante enti sir prema ante chaasam ante kada anasi tala raadu adi okay sir nobody can predict when you fall in love yeah okay so ravi gar cheppar kabatti okay icche sam meeke round so ipudu third round enti ante మేము అంటే రామారావు ఆన్ డ్యూటీ యూజువల్గా కలెక్టర్స్ కానీ డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ కానీ వాట్ వీ డూ మన కంప్లైంట్స్ అన్నీ రాసిస్తూ ఉంటాం కదా అంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మన కంప్లైంట్స్ కానీ సో సాల్వ్ చేయమని ఇస్తూ ఉంటాం దట్స్ వాట్ పబ్లిక్ డూ విత్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు మీకు కూడా మేము రెండు పేపర్లు ఇస్తాం యు హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అ కంప్లైంట్ పేపర్ చాలా సెటప్ చేశారు ఓకే అంటే ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ టోటలీ రాంగ్ పర్సన్ ది నో నో అంటే అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు లే రవి గారు అలా కాదు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆయన మీద ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే రాస్తారు అచ్చా అలాగా మీ మీద ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే ఆయన రాస్తారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ విల్ సాల్వ్ రైట్ హియర్ ఓకే అండ్ ఇన్ దట్ వే విల్ ఎండ్ దిస్ ఓకే సో కెన్ వి హావ్ పేపర్స్ అండ్ పెన్స్ ప్లీజ్ అంటే నాకు శరత్ మీద ఉన్న నాకు ఉన్న కంప్లైంట్స్ నా మీద ఉన్న తనకు ఉన్న కంప్లైంట్స్ రాయాలి అవును మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రాసినా ఓకే ఇంకో ప్యాడ్ కూడా ఇమ్మంటారు పొనిటు ఆన్ డ్యూటీలో ఉండి రామారావు గారు సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు అది సో డిస్క్లైమర్ ఇది జస్ట్ ఫర్ ఫన్ మాత్రమేనండి దీంట్లోంచి కూడా మీరు ఏమన్నారు సార్ శరత్ గారు ఐడియల్ హ్యాండ్స్ సో ప్లీజ్ ఏమీ చెయ్యొద్దు జస్ట్ ఫర్ ఫన్ మాత్రమే 
చూడని రాసిన చూపించకూడదా ఆయనకు చూపించద్దు శరత్ గారు రాస్తూనే ఉన్నారు నేను ఇలా పెన్ను వాడి చాలా కాలం అయింది ఇలా రాయటం అనేది చాలా కాలం అయింది నువ్వంటే రాయాలి మేము టైపింగ్ టైపింగ్ అదే అంటున్నా ఈ రాయటం అనేది ఎక్కడ లేదు బాగా అప్పుడు అనిపిస్తుంది చాలా రోజుల ద్వారా రాస్తాం కదా ఇలా ఉంటుంది హ్యాండ్ రైటింగ్ అనిపిస్తుంది చదవండి సార్ ప్లీజ్ వాట్ మీ కంప్లైంట్ ఏంటో నేను చదవని ఆహో చదవటం మేమేనా ఓకే శరత్ మీద నాకున్న కంప్లైంట్ ఒకటి ఏంటంటే ఏదైనా సాంగ్ రికార్డ్ అయినా ఏదైనా సౌండ్ వచ్చినా పలానా వర్క్ జరుగుతున్నా సరే ఇదిగో వచ్చేస్తుంది ఇదిగో వచ్చేస్తుంది అంటే రాదు అది నేను నువ్వు అంటున్నావు అది రావట్లా ఇదిగో ఫోన్ ది వే అంటాడు నా తెలిసి అదొకటే కంప్లైంట్ నాకు ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా నిజంగా ఒకటే రాసారా బేసిక్గా నేను ఏదో సరే అంటే చూసారా వెరీ ఫ్యూ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమన్నా న్యాయం రామారావు గారు వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోజ్ పెట్టుకోమ్మా దీనికి ఒకసారి ఒక్కసారి క్లోజ్ పెట్టుకోమ్మా దా దా ఏం రాసారీనా ఏదో రాయమన్నా ఫస్ట్ ఏదో కొంచెం స్క్రిబుల్ చేశారు పెన్ను పని చేస్తుందా లేదా రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఓకే వెరీ ఫ్యూ కంప్లైంట్ ఆన్ శరత్ అంట పాపం చాలా జన్యూన్ గా ఓకే కానీ నాకు ఇది ఒకటే కంప్లైంట్ నాకు వేరే పెద్దకి ఇంకేం లేవు ఓకే వై సాంగ్ పంపిస్తున్నావా ఆన్ ది వే పంపించేస్తున్నా రాదు అది ఏంట్రా మళ్ళీ చేసాం అనుకో అంతేనండి మిక్స్ అవుతుందండి ప్రాపర్ మిక్స్ పంపిస్తానంటాడు ఇంకెప్పుడు వద్దామా మిక్స్ ఇగో జస్ట్ ఇంకొక టూ అవర్స్ ఉంటాడు అది త్రీ ఫోర్ డేస్ అవుతుంది ఇప్పుడే శాంసి ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి బుద్ధు పంపించొద్దు అంటే మాకు తెలీదా మీరు చచ్చేలేమా సౌండ్ ని ఉన్నది అది ఒకటే నాకు దాంతో ఇలో ఇలో పైన గుర్తొస్తే చెప్తా అది దాంట్లో డెనై చేసేది అనేది వాట్ ఎవర్ హీ సెట్ ఈస్ రైట్ నాకు నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వెనక ఆ చెప్పొచ్చుగా ఆ చెప్పడం ఎందుకు వాడినే ఉండవు చెప్పడం వాడి పేరు అని నేను ఇంకా మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని ఆయన నలిగిపోయారు సార్ మీరేం రాశారు ఓకే కంపల్సరీ బేసికలీ నిజం చెప్పనా ఒకవేళ కంప్లైంట్ ఉంది అనుకోండి మీరు అడిగితే చెప్పేస్తా ఏంటి మేము అడిగితే చెప్పలేదు మీరు చెప్పాలనుకుంటే బట్ ఎనీవే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఓకే నా ఐ హ్యావ్ టూ మేజర్లీ విచ్ నాట్ యాజ్ ఏ యాజ్ యాజ్ ఏ స్టార్ అండ్ పర్సనల్లీ నేను చూసింది ఉన్నాయి రెండు హీ వర్క్స్ లైక్ ఎ మెషిన్ అవును దట్ అన్నెసరీ గివ్స్ అస్ రన్ పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది మేము సంవత్సరానికి రెండు మూడు సినిమాలు చూడాలంటే పాప ఆయన పని చేయాలి ఇస్ మై మై రెండోది ఆయనకి టైం చెప్తే మనకి ఇక్కడ మామూలుగా ఆయన ఫిక్స్ చేసాం కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే ఈరోజే కరెక్ట్గా రెండు గంటల కంటే పదిహేను నిమిషాల ముందు ఐదు నిమిషాల ముందు ఆయన వచ్చేస్తాడు అందుకని పరిగెత్తున్నాం పరిగెత్తున్నాం నేను మా సుధాకర్ తోటి వచ్చా అందువల్ల ఇక నేను ముందు బయలుదేరాలి ఇక నాకు అప్పటికే టైం వన్ థర్టీ సిక్స్ అయిపోయింది ఆయన ముందు వచ్చేస్తాడు ఓకే అది యాక్చువల్గా అడ్రలిన్ రష్ మనకు మైండ్లో పడిపోతుంటుంది మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆయనతో మీటింగ్ అంటే ఆరింటికి మెలకు రావటాలు ఈ పర్ ఇది ఇది ఒక ఈ రెండు మేజర్ ఇష్యూస్ ఆయన తర్వాత అందుకని నాకు కొంచెం ఇంకా అయిపోయింది కాబట్టి నెల రోజులు మంచిలో అయిపోయింది ఇంకా నెల రోజులు జనరల్గా అంటే ఒక గంట లేట్గా వస్తారండి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు అది ఇది ఒక అది నాకు కుదరదండి టైం రాకపోతే నాకు ఎక్కడలేని ఇది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో అది పాప ఆయన కంప్లైంట్స్ రామారావు గారు అది అయిపోయిందా మాట్లాడతారు ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అగైన్ విల్ డూ వన్ ఫ్యాబ్లెస్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాం